think you've already seen from my previous video, ito yung electronics that you will be uh, using. So, konting casing na lang. At tago lang itong dalawa sa loob. At syempre yung, yung, yung power supply. So, here I use two outputs power bank. Dalawang output yan siya na 5 volts. So, if, if you are to install this sa mga liblib na lugar, yung walang masyadong kuryente or say something like that, wala kayong makuha na ng supply, uh, the best way is to use a power bank. So, itong ganitong power bank sa akin is 8, uh, ang capacity niya is 8,000 na tayo ito, 8,000 mAh. So, it can last up to siguro mga 2 days, 3 days sa ganitong setup. Kasi this is just very low power. So, ang style natin is, uh, it will use mobile data dito. in ko yan siya for 2 days, yung 15 pesos na go surf. This is using TM number. So, and then meron tayong limang uh, float switch in which we will install strategically sa mga rivers. So, ito yung magmamonitor ng water level tapos same with uh, what is ano, uh, isisend nyo yung data dito sa ating database sa internet or water level database. So, wala siyang laman ngayon kasi hindi pa siya nagsisend. Okay. So, ang pangalan ng website is www.iotipladmonitorcp5.tk So, dito lang ako sa viewdata.tk Kasi if you go to the main yung main, ano niya, main page niya Patahan yung main page uh, Si Iron Man yung ating ano Tapos just click monitor And then pupunta, pupunta ka dito Water level database So tatlo lang naman yung naka nakalagay So I will be giving this to you kung sakaling gusto nyo i-design But this is pretty uh, okay na Kasi this will already display kung ano yung latest na reading okay. So <coughs> Ang style ng machine natin is quite uh, different Kasi um, Magsisend lang siya kapag may changes sa reading. So, pag sinabi natin changes sa reading, yung monitor kasi nito is, itong mga float switch, i-install mo to siya, kung sakaling ito yung river, ito yung river, lalagay mo siya sa bawat location, ganyan. Okay, so, pag mabot na siya ng level 1, maangat to siya. Okay? Kasi, uh, flo floating may kasi ito na float switch. Tapos, kung maangat yan siya, ang gagawin ng ating system is, since merong changes, kung nagbago, merong nagbago sa states nila, uh, magsisend siya ng data ngayon, papuntang internet using mobile data. So, ito, ang uh, maganda dito is this is using mobile data, GPRS. So, meaning, uh, hindi na siya, hindi niya na kailangan mga wifi, internet, in which wala sa mga kabundukan, kabundukan or mga key areas. So, kung napansin natin, meron siyang level 1. So, ito ay call it, say, tumakas palala yung tubig, gumabot na siyang level 2. Malangat na yung level 2 dito. Okay, so, aangat din naman siya kasi uh, pag naka-install siya ganyan, yung tubig kasi mahila itong sa gitna. Kasi parang foam yan siya na parang... Uh, Something like ganun. Okay. So from level 1, okay, uh, yung ano niya is 10 seconds auto-update. So mag-update siya every 10 seconds. So yun, naging level 2 siya. Okay. So let's say, iangat ko talaga siya ito. Doko siya, 3, 4, and 5. So 3, 4, 5. Okay. So biglang angat ng tubig, uh, maybe flash flood or anything. Okay, so gano'n from, from level 2, automatic, uh, nag-increase siya up to Ah, uh, level 5. So, syempre, kapag umangat ito siya, okay, syempre, kapag umangat ito siya, hindi, hindi pwedeng ito umangat tapos ito sila hindi. Kasi naka, pag, pag ini-install mo sila, naka pababa man, diba? Parang makatingin po ba? So, yun, ah, uh, nung nilagay natin yung level 3, nag-change kasi from level 2, naging level 3. So, nag-submit nag, nag siya ng, ng command, ah, uh, nag-submit siya ng data na yung water level is already at level 3. So, check natin yung time. This is 2018, 11, 23. So, ayun, level 5. So, after ng level 3, ang detect niya ng next loop is level 5 na kagad. So, check natin yung time. Hindi yan siya magka-flood sa database. Pansinin natin, nag-send nag, nag lang siya ng data kapag may changes. So, sige, uh, let's give it uh, some time para ma-an natin yan. So, this is 10.32.35. Actually, this is the time. Okay. On my uh, real time ito siya ang time ng Pilipinas talaga. So, kung napansin mo, hindi yan siya mag-update kahit i-refresh ko ah. Hindi siya mag-update. Hindi wala siyang bibigyan ng reading unless nag-change yung reading. Okay, try natin. Let's say bumaba yung tubig. Uh, gawin natin siya. Ibababa ko ito. Gawin kong level. Parang maging level 4 siya. Okay. Ibig sabihin bumaba yung tubig. Pag ano. So, dun. That's the time kapag nag-change yung state, dun pa lang siya mag-send ng data. This is, uh, yung coding scheme natin is, efficient para makatipid tayo ng mobile data. Kasi mobile data yung gamit ng system natin to send data to the internet. Okay. So, yun. So, antay natin yung update niya. So, ang ang website natin is yun, naging level 4. Ang website natin is auto-refresh yun siya every 10 seconds. So, 
bawat 10 seconds uh, saka siya magbibigay ng update kapag uh, saka siya mag magre-refresh yung ating uh, ito itong ating uh, PHP page okay. so again kahit kung walang mangyari walang stagnant lang yun siya sa level 4 hindi hindi gagamit yung system natin ng data yun yung maganda dito kasi hindi na siya hindi siya kakain ng data kapag walang changes sa reading okay. so yun antay natin ba para bigyan ko mga 1 minute data na okay 1 minute lang pag refresh ito walang magbabago unless binago ko yung reading so yun give it mga 30 more seconds so hindi yan siya mako flood no parang kasi kung mako flood level 4 level 4 every loop magbibigay ng data uh, after mga ilang minuto maubos na yung data natin na ginagamit pang update so ito this is very efficient uh, hindi talaga maubos yung data mo kasi okay so level 4 daw siya ngayon so pag binaba ko talaga sige binaba ko to saka pa lang siya magsi-send sa baba ko to ah so magiging level 3 na yan siya di ba so 1 2 3 lang so check natin dito Antay natin yung kanyang update sa internet. So, itong, itong database ay itong website na ito, makita to ng lahat as long as may internet ka. So, parang na monitor mo yung water level kay anywhere in the world as long as uh, meron kang internet. So, antay natin yung auto-refresh ng ating page. Ayan, level 3 na lang siya. Okay. So, I guess that's all. Uh, it's very simple but very effective also. Actually, hindi lang naman itong data ang pwede mong isend sa internet. Uh, if we can place other sensor dito and you can uh, you can code it properly uh, you can also send other readings sa internet with regards din sa uh, water level na reading so sa mga flood monitoring system I think this is enough kasi kung makikita mo sa internet na let's say from level 1 naging level 3 ka agad o kaya naging level 4 ka agad basically that's flash flood or kaya kung para warning device din kapag let's say level 4 na uh, parang ang nilagay ko dito sa ating uh, system Ito sa ating PHP na main page. Tayo sa main page natin. Okay, hindi yan siya mag-update. Ganyan din yan. Visit natin yan ulit mamaya. As long as walang changes sa data. Ang coding scheme na yun is uh, parang uh, state machine lang siya. Okay. So please be advised that upon noticing level 4 alert, do prepare to evacuate. This system is monitoring in real time. This system is built using SIM 800 GSM. Uh, this system uses a GPRS capability of SIM 800 to send readings of the float switches which are installed in the rivers. And send data to the internet which can be monitored here. Okay, so parang gano'n na. Pag sinabi niyang, kapag umabot na ng uh, level 4, so copyright CP5 and dating. So that's the time na kailangan mo nang mag-evacuate. Kapag level 5, kailangan mo nang tumakbo. Parang gano'n na. So, pag to click monitor, nung kanina, check, click, just click monitor here and click here. So pansin mo, hindi pa rin nagbago yung reading kasi nga hindi nag-changing state natin. But once change ko siya, nasa level 3 tayo na. If ever mayroong mga miss, miss, Ano, ma, kasi this is impossible to happen kapag naka-install na siya no? yung ito naka-akyat tapos ito nakababa tapos ito naka-akyat kasi imposible yung nakababa ito kapos na nakababa itong second to the lowest tapos naka-akyat ito siya diba? kasi imposible yun kasi kung nandito yung tubig kung dito siya tinam pag tinamaan ito ng tubig akyat ito siya tapos paano siyang umakyat eh hindi ito ah, hindi, tapos ito hindi, hindi parang hindi siya nagpunta sa nag-float pataas okay so what happens kapag nagkaroon ng error na ganito? So actually this is quite impossible na mangyari kasi uh, hindi naman pwedeng umakyat to siya nang nakababayan kasi pag umakyat kasi ng tubig kapag maganda yung pagka-install natin. So hindi posible namang dito siya kaagad sa third tapos di dumaan din sa second. So pag nangyari yan ang lalabas ng ating data is level 0 which is actually impossible kasi uh, yun nga imp impossible kasi na magkaroon tayo ng yung reading na ganito. Yung parang Kasi, di ba, pag install mo yan, 1, 2, 3, 4, 5, so, imposible yung tubig, so, uh, hindi siya tumama sa second, diretso kagad sa third, so, so, thank you for watching.